coração vibra com uma ideia feliz. Vou dedicar ao rei o meu poema. Minha língua é pena de hábil escriba. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Caríssimos irmãos, sejam bem-vindos à nossa Eucaristia. Saúdo de modo especial dois grupos presentes, idosos de Santa Casa da Misericórdia de Faro e o grupo do Padre Alexandre Oliveira, de Minas Gerais, Brasil. Diante do Senhor, vamos reconhecer que somos pecadores. Peçamos perdão das nossas faltas para dignamente celebrarmos os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que baqueia muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Deus de bondade infinita, cujo Filho unigênito, ao morrer na cruz, nos quis dar como nossa Mãe a Virgem Santa Maria, que Ele escolhera para sua Mãe. Fazei que, pela invocação do Seu nome, sintamos o auxílio da Sua materna proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Gálatas Irmãos, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher e sujeito à lei, para resgatar os que estavam sujeitos à lei e nos tornar seus filhos adotivos. 
E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim já não és escravo, mas filho. E se és filho, também és herdeiro por graça de Deus. Palavra do Senhor.
bendita sejais, ó Virgem Santa Maria. Que acreditastes na palavra do Senhor. Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se apressadamente para a montanha, em direção a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino exultou-lhe no seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e em alta voz exclamou Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor. Na verdade, logo que chegou aos meus ouvidos, a voz da tua saudação, o menino exultou de alegria no meu seio. Bem-aventurada aquela que acreditou no cumprimento de tudo quanto lhe foi dito da parte do Senhor. Maria disse então, a minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Palavra da Salvação Caríssimos irmãos, estamos a celebrar a missa votiva no Santíssimo Nome de Maria. Nesta Eucaristia, glorificamos Deus Pai, primariamente pelo nome de Jesus, isto é, pela pessoa do Filho e o seu poder e a sua missão salvadora. No nome de Jesus, está a nossa salvação. Ao seu nome se dobra todo o joelho, no céu e na terra e nos abismos. Em segundo lugar, é glorificado pelo nome de Maria, isto é, pela pessoa da Mãe de Cristo e sua missão na história da salvação. O nome da Virgem Santa Maria é celebrado como glorioso, santo, Materno, providente. Glorioso porque Deus, analogamente ao nome de Judite, que é a figura da Santíssima Virgem, deu tanta glória ao seu nome, que todas as gerações cantarão os seus louvores. Santo porque indica à mulher que foi toda cheia de graça e que encontrou graça diante de Deus para conceber e dar à luz o Filho de Deus. Materno, porque Jesus, o Senhor, ao morrer na cruz, nos quis dar como nossa mãe a Virgem Santa Maria, que Ele escolhera como sua mãe, de modo que os fiéis fossem confortados pela invocação do seu nome. Providente, porque os fiéis, em cujos lábios, Está com frequência o nome da Virgem Maria. Confiadamente olham para ela como estrela luminosa. A invocam nos perigos e com segura esperança a ela recorrem nas suas necessidades. No ofício da leitura de hoje, somos convidados por São Bernardo Abade 
a meditar no seu belo hino de ação de graças ao Santíssimo Nome de Maria. Dizia ele na sua humilha, o nome da Virgem era Maria, diz o evangelista. Falemos um pouco a propósito deste nome, que por alguns significa estrela do mar e se adapta perfeitamente à Virgem Mãe. De facto, ela é comparada muito apropriadamente a uma estrela. Assim como o astro imita os seus raios de luz sem corromper-se, também a Virgem deu à luz o seu Filho, sem sofrer dano algum. Nem o raio luminoso diminuiu a claridade da estrela, nem o Filho alterou a integridade da Virgem. Ela é a nobre estrela, nascida de Jacó, cuja irradiação ilumina todo o universo, cujo esplendor brilha nos céus e penetra nos abismos, resplandece na terra e aquece as almas mais que os corpos, fomenta as virtudes e queima os vícios. Ela é a estrela brilhante e magnífica, que nada impede de se elevar sobre este mar vasto e imenso, refugendo dos seus méritos e iluminando pelos seus exemplos. Tu que te vês nas flutuações deste mundo, agitando no meio das porcelas e das tempestades, em vez de caminhar sobre a terra firme, não afastes os olhos do brilho desta estrela se não queres naufragar nas tormentas. Se se levantam os ventos das tentações, se te precipitas nos escolhos das tribulações, olha para a estrela, invoca Maria. Se és sacudido pelas vagas do orgulho, ou da ambição, ou da maledicência, ou da inveja, olha para a estrela, invoca Maria. Nos perigos, nas angústias, nas dúvidas, pensa em Maria, invoca Maria. Não esteja o seu nome ausente da tua boca, nem esteja ausente do teu coração. E para obter o socorro das suas orações, não te separes do exemplo da sua vida. Se a cegas, não te extraviarás. Se a invocas, não desesperarás. Se pensas nela, não errarás. Sob a sua direção, não te cansarás. Sob o teu amparo, alcançarás a meta. E assim experimentarás em ti mesmo, como é verdadeira esta palavra. E o nome da Virgem era Maria. Irmãos, Maria Santíssima é o sinal maravilhoso do que podemos ser quando nos abrirmos à palavra do Senhor. Por sua intercessão, invoquemos a Deus, nosso Pai, dizendo Dai-nos, Senhor, um coração novo. Pelo povo santo de Deus, para que, à semelhança da Virgem sempre fiel, dê testemunho da sua fé no meio do mundo, oremos por intercessão de Maria. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Pelos nossos pastores, para que, imitando a Virgem de Nazaré, anunciem a boa nova aos que são pobres, Oremos por intercessão de Maria. 
Dai-nos, Senhor, um coração novo. Pelos que cuidam dos doentes e dos idosos, para que sejam um sinal vivo, como a Virgem Maria, da solicitude de Cristo pelos humildes, oremos por intercessão de Maria. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Pelos pais e mães em toda a terra, para que, à luz das aflições da Virgem Mãe, aprendam a pôr a confiança só em Deus, oremos por intercessão de Maria. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Por todos nós aqui presentes em Assembleia, para que, invocando o Santíssimo Nome de Maria, recebamos o dom da perseverança até ao fim, oremos por intercessão de Maria. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Senhor nosso Deus, dai-nos a graça de invocar o Santíssimo Nome de Maria e de sentir o auxílio da sua materna proteção. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Venha, Senhor, em nosso auxílio, o vosso Filho feito homem, Ele que ao nascer da Virgem Maria não diminuiu, antes consagrou a integridade de sua Mãe, nos purifique das nossas culpas e vos torna agradável a nossa oblação. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever e a nossa salvação celebrar o vosso poder admirável na perfeição dos santos, e exaltar a vossa bondade na memória da Virgem Santa Maria, inspirando-nos no seu cântico de louvor. Vós fizestes maravilhas a favor de todos os povos e manifestastes de geração em geração a vossa misericórdia, quando olhastes para a humildade da vossa serva e por ela nos deste o Salvador do mundo, Jesus Cristo nosso Senhor. Por ele, com a multidão dos anjos que adoram a vossa majestade e se alegram eternamente na vossa presença, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz.
vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinda, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que participando no corpo e sangue de Cristo sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja dispersa por toda a terra Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo Antônio, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-entrados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores, pois Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos cantar com toda a confiança. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, 
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor nosso, que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
o meu Espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Feliz estou, porque acreditaste que havia de cumprir só o que te foi dito da parte me chamarão bem-aventurada de todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o Seu nome. Feliz és Tu, porque acredito
Eternamente por Deus pensada, sois maravilha do seu amor. Oremos, Senhor, que nos alimentais com este sacramento celeste, ao venerarmos a memória da Virgem Santa Maria, concedei-nos a graça de tomar parte do banquete do Reino dos Céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Benzo agora os objetos religiosos que quereis levar convosco. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos da fé e piedade, se vão transformando à imagem de vosso Filho, ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Desejamos a todos os vossos irmãos uma santa peregrinação e um feliz regresso aos vossos lares. O Senhor esteja convosco. Eu estou. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ida em paz e o Senhor vos acompanhe. Oh, 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 oh,